。最近杀猪饭这个话题啊，在西南地区比较火。但是你吃过杀鸡饭吗？自从我自驾旅行来到了云南，吃了不少的杀猪饭以后，很多粉丝朋友向我发出了邀请，都希望我去家里帮忙按猪脚。说真的，杀猪饭我是真的吃腻了，咱换换口味。正好今天有一位临沧的粉丝邀请我去大山里吃一顿佤族的杀鸡饭，跟着咱的镜头去体验体验。我现在下车来哈、啊，先探探一探路，因为这个路不太好走。那兄弟给我发的定位呢，就是在这个附近一带，他那个定位到这边来就看不清具体的位置了，好像不是在村里面，因为我路过了那个村子啊，这里的风景其实还挺漂亮的。老周。哎呀，我看一下手机，那大兄弟在哪儿呢？这定位山里面定位真不好找，我跟你们说，云贵川的地方啊，这些地方山区里面都是山大沟深的。我们往这边去走走看啊。哎 ，Hello Hello Hello， 见面了啊！你们家就在这个村子附近吗？对的。哦。我们家养的鸡就在树林下面养的。你们家不杀猪啊？今年不杀了，今天我带你们去尝一下我们的这个宁夏的生态鸡。生态鸡啊、呃，尝我们的特色的火腿木瓜鸡。<笑>这个是茶树吗？这是我们茶种的茶，茶园下面我们放养山鸡，云南的本地的土鸡。哦，哇，你们这边的生态是真的不错，我发现。还可以，我哥，最起码我看你的这个视频一直在做这个杀猪饭。哦，最起码我。你那个看瞧，我家的这个杀鸡饭，可可以？杀鸡饭，哎，可可以？你说，可以嘛？怎么不可以嘛？那就我带你去。呵，可以啊，可以。愿不愿嘛？不愿。到那边山上就可以了。到那边山上啊、哦。哎，你讲你讲云南话，我也听得懂了。嗯。哼。饮食不建议，可在店可到了。这句话我没听懂，嗯、说的啥子意思哦？就是特别近的意思吧。哦，你们都是哎，我还是说普通话吧。你跟我发的那个视频啊、哦，那个鸡都是在树上啊，像这些有时候在树上睡觉啊。它晚上睡觉是在这个树上睡。树上睡。我听说是它下来找食吃。哦，我还没见过，那个鸡在树上睡觉，然后白天下来就在地上吃饭。我一会儿能进去看看吗？到里面去，你能带我去瞧一瞧吗？啊，好，我想去看一看，拍一拍。初见老赵。从面相看上去，就是一位实诚憨厚的云南兄弟。老赵是一位养鸡专业户，除此之外还有一手好厨艺。之所以邀请我到山里来，正好这一天我路过当地，恰好他也有时间，彼此撞上了。不过，更多的是我比较好奇，他家的鸡竟然是在树上睡觉，才让我有了欲望来拍摄的冲动。已经开始做饭了，开始做了。哇，这个光啊，你们看一下，光线照下来好漂亮啊、哦！这个地方你看，透过去好漂亮，这个位置，这个镜头，穿出去好美。这里，嘿，这是做的啥呀？腊肉，我们家这边的火腿，蒸的那个火腿木瓜鸡。蒸火腿木瓜鸡。嗯。那鸡肉呢？鸡抓了没？我带点去抓，到我们树林下面去抓。好好好，你们瞧一下这光线啊，产生了丁达尔效应。你们说是丁达尔效应还是达尔文效应啊？咱们啥时候去抓鸡啊？好了，我想去看看那个鸡，站在树上啊。听说那个鸡吃起来还挺不错的。他们临沧，呃，有拉祜族，还有这个叫佤族，佤族的那个烂鸡饭哦，真的很好吃的。我以前在这边自驾游的时候，开那个很小很小的车，到边境这边来玩的时候，我就在那里吃过了。哦，黑黢黢的这里面。我们现在在消毒，消了毒才能进那个他养鸡的里面去。平日里，老赵都吃入在养鸡的地方，因为山里经常会有偷鸡的野猫，还有老鹰等野生动物，有时候防不胜防，鸡养着养着就少了几只。为了杜绝鸡瘟等隐患，老赵进出山里一趟，回来都要自行消毒。这也不是歧视我，毕竟外来的人身上带了一些疾病，有可能辛苦大半年养的鸡。一个病毒就全没了。这养了多少只鸡啊？两千多个。两千多个。哎，我记得我们上一次去那个略阳，陕西的略阳，那个叔叔也养了两千多只鸡。他们那边是乌鸡。乌鸡一夜，母鸡一夜。哦。啊。还用铁耳围起来了。
这个这胃怎么它不给它飞出来？因为这个刺它会飞。飞呀、啊。嗯。有没有鸡飞出去过呀、啊？有有有。有啊。嗯，一飞出去就拿不着。飞出去就抓不住了，就像野鸡一样。嗯、<笑>这个掉地上的猫。这个、猫，这野猫哪个吃啊？被野猫抓去吃了。嗯，你们这个面积有多大呀？鲁木多的。鲁木多的、嗯。你们这边是不是很多人都养鸡呀？都养，都养。是这个是，我这个嘛是算养的大了，从咱们家每户都养了。那这会儿好抓吗？好抓，好抓。我们这个只进去里面抓。进去里面哦。嗯。从这里进去哦。你先打个头阵。哇塞。一叫就跑了吧？一叫，它就跑了。这个树荫下，你们看一下，我天哪，这树荫下这么多日鸡，茶树啊，这个是什么茶呀？这个是，你们知道吗？这是什么茶？兄弟姐妹们，这个腿怎么回事？被这种铁丝网卡断呢？对，估计是越狱失败了。这只鸡，这种散养的鸡好吃，这怎么抓呀？这不好抓吧？等会我给你抓啊！你看，我一过去它就跑了。这个你看，因为它茶树底下比较矮，就不好抓。这放眼望去啊，鸡倒是很多，可这怎么抓呢？最关键的是，这鸡一跑，扬起来的灰给我喝一壶了，而且，关键是它还会飞呀、啊，真不是我娇气，这气味就算老赵来了也得皱眉呀、啊。哇，溜得太快了它，你你你你你，别闹！嗯，我把它逼到墙角去了。哎，哎，干嘛？老赵，我逮住了！哎呀，好多灰呀、啊，我吸了好多灰进去，我终于逮住了。在云南吃了这么多杀猪饭，今天。我们要吃杀鸡饭了、呃，你也逮住一个，我看一下是你那个大还是我这个大，是你那个还是我那个？你的大，你的大，哎，争取我们两个，两个啊，一个就够了呗。哎，你来到我们临沧了吗？一个就够了。你引导我来，两个，两个，一个就够了，放了放了，两个，一个就够了，两个，两个啊。我让你尝一下给你杀的鸡。行，兄弟们，不要说我又不送礼了什么之类的，我真的被喷怕了。送礼的这些镜头咱们不拍啊，因为老是把这些拍进镜头里面，我觉得不太好啊。哇，这边生态是真的不错啊，兄弟姐妹们，你们发现没有？这边的阳光充照射非常充足，而且它这边树木啊很茂密。哎，我们进去看看。哪个果子果子？还要抓啊？你看一下要吃哪一只？够了，再来，哎呀，再来再来，够了，再抓一只，你这再再抓一只，我们几个人也吃不完了。来，走，我带你去抓，来，给你这个，你会用吗？不会用这个，打他吗？够了，够他呀，啊，我以为是一棒给打够打晕了再去抓呢。你看，<笑>你示范一下，好，我看一下老赵怎么抓鸡的啊。不好抓哈，不好抓啊！这个是它生蛋的地方啊。哎，它下蛋，不过就吃过吧。哇，这个蛋怎么这么小啊？这么小一个蛋，哇，还是热的，刚下的。刚刚下，刚刚下的。这个蛋好小一个，你看。这个想吃吗？想吃。想吃。<笑>这个蛋你们咋卖的呀？一块五个。一块五一个、呃，这么贵？呃，一块五一个。从这儿卖也要一块五一个。嗯。来，啊，全拿了。全拿。呵，我小心，我拿着。嗯啊，留下哥啊，给他留一个啊，留下哥他才会来下，才会来下，给他全拿了呢。请拿人他就不会来下了，嗯、啊，他下着十个，你再拿几个留下哥。说起鸡的品种，实在是太多太多了。以前不了解鸡的时候，总以为这个世界上的鸡就和我老家的土鸡长得一样。走南闯北地方多了以后，见到各式各样的鸡，比如这样的，这样的，还有这样的。五花八门，不过好吃的鸡啊，还得是像这样的跑山土鸡，养了七个月以上才出笼，吃天然的虫草，这肉质你说能不好吗？这是什么花吗
这个我们云南，我们这边林场这边做染饭花的那个染饭的花。我用这个花来染染那个饭啊。我、嗯哦、就是我们经常在视频很多里面看到那个云南的那个糯米饭哈、啊，米饭那些是五颜六色的。我、哦、就是用这个来染的色啊。嗯。这个叫什么名字啊？我们叫杨爸爸花。杨爸爸花。嗯。你们知道它的这个专业的书书用名叫什么名字吗？<笑>这个是你们当地的辣椒了哈，啊，我们这次种的辣子，这个辣子这样搞出来也很香的哈，我老喜欢了。这个辣不辣呀？相当的辣，相当的辣，嗯，真的。我一会儿试一试就知道了。我们贵州辣椒也很辣，我试一下，你们这边辣椒和我们那边辣椒，哎呀，忙活了一会儿，抓了那个鸡啊，晒死了，很热。现在这边哈，我在这边过冬天过春呢，你们在那边冷不冷？我这儿舒服死了，云南四季如春呐、啊！现在是准备开宰了啊！今天要做你们这边佤族的特色吗？呃，啊，是，你来杀吧。我我不我不我不我不会，你来你来，我不会。吃香了，吃香了。不，我我不杀生，我不杀生，我吃可以啊。晚上你回去吗？回村里面去吗？不回呗。不回啊？呃，我吃猪的在这里。那你、你媳妇儿、老婆、孩子这些？我请你下卡吧，我上你，我也上你吃吧。哦，这样。这儿的腊肉已经弄起来了哇，这腊肉好香。这是火腿哈。火腿啊。火腿肉，这个可以生吃吗？你们这个火腿啊？火腿。可以啊。呃。哦，这儿有水哈，在这儿呗。嗯。你来，我我我不我不告啊，我真。搞我真不会，我从小到大就不杀生，难得。从小到大，难得，难得也不，我不，你来呗，交给你了。嗯，好，交给你，什么我都吃，嘎嘎香，但是不敢杀，生命这东西吧，就说不上来，老赵温柔点儿。对，哇，厉不厉害你空着，没事，不用。那这个本来是要喝是吧？俺那个猪吃嘛，猪吃，嗯，就听昨天大胖我就吃不成了。嗯，我办坏事啦，好吧，那不要了。乡村生活看似单调，实则有滋有味。城里看着每天很繁华，却空洞无聊。一把辣椒，一碗豆豉，一块火腿，山里的天然调料应有尽有，做出来的味道让人垂涎三尺。在光影和烟火的交织下，此刻的老赵就是我眼里的生活画家。我跟你们说，这个辣椒蘸出来肯定很香。闻着都香，这个不用弄那么细吧？弄太细了不香了哈。对对对对对，不用那么细，和我们那边是一样的。直接这样用袋子刷刷刷，我平时也是那样的。你看我们连着灰一块吃了，啊对，手搓一下就可以了，很香的这个非常香的啊。这两只鸡大概有多少斤呢？有有四斤半吧？有没有？多点六七万不能。哦，哇。你们这边出名嘛？那个叫什么？烂鸡饭还是鸡鹅烂饭啊？是乳烂饭。鸡鹅烂饭，我刚刚说错了。我们这要做几道菜呀、啊？一个是鸡肉烂饭，还有一个是火腿木瓜鸡。对对对。还有一个是啥？还有一个炒鸡。炒鸡。辣椒炒鸡。辣椒炒鸡都是你们这边的特色吃的。哦，他们这个鸡是乌皮的啊。和那个乌鸡还是不一样的，乌鸡它那个骨头比较细啊、哦。切一片来试一下这个火腿毛，可以生吃的火腿，吃嘛，还不错啊，是吧我们吃这个鸡，火一定要干辣，这个火一定要大。嗯、呃，这个是姜。现在要放的就是这个木瓜，是吧？啊，木瓜。这个哪是一个？哦哦，哇，已经放进去了这个
火腿木瓜鸡。火腿木瓜鸡是云南临沧的一道特色美食。之所以是特色，因为选用的原材料都是来自山里，地处高寒山区的临沧产出的白木瓜，搭配当地鲜香有度的火腿肉，再结合土鸡一锅炖，酸咸的口味十分上头，吃起来更是一绝。我现在已经闻到香味了。这味道已经出来了，今天有口福了。木瓜，木瓜，木瓜直接这样弄啊？嗯，直接这样吃。我的妈呀，这怎么吃啊？好吃吗？嗯，好你来一块。我算了是。怎么拼？慢点拼，听出来。瓜啦，嗯，好，吃不是很好吃？又酸又辣。怎么样？嗯，可以。可以啊。感觉像我做的一样，让它尝。<笑>哇！哇塞！我的妈呀！这一锅哈，这么多，吃得完吗？这一锅？吃得完，不够。还不够啊？我闻到香味了。上桌了，再尝一尝咱们赵兄的老赵的手艺啊！上菜喽！辛苦你了，老赵，这么大一锅啊！还放了，我们可以。太香了，两口。两口。服不服？来,<笑>来了，上菜了，上菜了。哎呀，老赵最辛苦了啊！嗯，服了，我这个服了。我也服了。我们先喝汤还是先吃饭？喝汤。先喝汤。嗯。啊，我先尝一口老赵的手艺啊！你把我带到这儿来吃杀鸡饭，我看一下。嗯，真不错呀！我一点也不虚假的评价，不错。火腿肉我直接尝尝这个，真香啊！这农家风味就是霸道。我喜欢吃鸡翅，这鸡翅我老爱了，直接这样蘸进去。这个，嗯，尝一尝，够味道，鸡肉也够劲道。特别是个辣椒啊，好爽啊！这辣子，和我们贵州那个辣椒不差呢，真的。我们就是这么吃吧，就这么吃吧。嗯，特别香。会穿一下吗？对。嗯，这辣椒真的不错，可以。作为自驾旅行的博主，吃过的美食肯定是数不胜数，但说实话，能让我记住的美食并不多，味觉。能唤醒很多记忆，好吃的美食能让你记住更多的回忆，有特色的美食能让你记它一辈子。一顿杀鸡饭让我见识了佤族的特色美食，打开了新的味觉记忆。虽然这一次没走进村里，但在这样的大山之中，吃到一顿佤族的特色菜，也是别有一番风味。吃也吃饱了，喝也喝饱了，老赵，咱们得撤了，我要去下一个地方了。晚上嘛，哎呀，晚上嘛，晚饭之前有空吧？不吃了，不吃了。谢谢你的款待，我得去下一个地方了。这赶着回去，慢慢要往回走过年了，不然走不出云南了。<笑>欢迎下回来临沧啊！啊，好，临沧是个好地方，我发现了，这边的鸡肉特别的好吃。我去了临沧，我就往下走，然后一边往回走，就回贵州去了。贵州？对呀、啊。要回贵州了，过年嘛。过年啊，对啊，回家去过年了。过年再来嘛。嗯，三四月份。那我就先行告退了。好啊，欢迎，老白，再次来到我们林长城，叫我小白。我小白，等我以后变成老白了，你可以叫我老白。嗯，好，走了，老赵啊。哎，好，下一次再来的话，我不知道是什么时候，但是还是会来这边。林长随时欢迎。那我就先下去了。好的，好的，先下去了。路上注意安全啊！好的，好的，好好，拜拜。啊，那我先走了哈。好，慢点，路上注意安全。啊，下一次再来这边再找你。哎，好的，好的。非常感谢你的杀鸡饭。没事，没事，这个来临沧就是这样，啊，平淡吃的，不简单了，吃了两只鸡。好，走了，走了啊，拜拜。风景总会有看腻的时候。唯有美食不可辜负。有一天，我会在世界的某一个角落吃到相似的味道，突然会想起老赵
为我忙碌的身影。这个地道的云南汉子，竟然还藏着这么一手好厨艺。我是简小白，怀着一颗炽热的心，奔赴远方的星辰与大海。美好的故事，永远在下一片乡土里。